ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സില് റെസ്റ്റിലുള്ള ചാർജിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചലിക്കുന്ന ചാർജുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ചലിക്കുന്ന ചാർജിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിന് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നാണ് പേര് ഇതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ചാപ്റ്റർ ത്രീ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന്റെ ഒഴുക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ശക്തി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിന്റെ സിമ്പിൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഐ ഉപയോഗിച്ചും നമ്മൾ കറണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇനി തൊട്ട് നമ്മൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെയാണ് ഈ തേം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കറണ്ടിനെ അളക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓർ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓർ സിമ്പിളി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ചാർജിന്റെ ഒഴുക്കിന്റെ നിരക്കാണ് സമയത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചാർജിന്റെ ഒഴുക്കാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിലെ എത്ര ചാർജ് ഒഴുകി അതാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഡി ക്യു ചാർജ് ഡി ടി ടൈമില് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ഡി ക്യു ചാർജ് ഡി ടി ടൈമില് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുന്നു അപ്പോഴേ കണ്ടക്ടറിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ആംബിയർ ആണ് ഡി ക്യു ചാർജ് ഡി ടി ടൈമില് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒഴുകുമ്പോ ആ കണ്ടക്ടറിലുള്ള കറണ്ട് ഐ ആംബിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണേലും പറയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഐ ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ക്യു ആ കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത ചാർജ് ടി ടൈം ടി ടൈമിലേക്ക് ക്യു ചാർജ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്താൽ ആ കണ്ടക്ടറിലുള്ള കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആണ് കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി കഴിഞ്ഞ വർഷം എസ് ഐ സിസ്റ്റം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ഒരു ബേസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് ആംബിയർ ആംബിയർ എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സിമ്പിള് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് വൺ ആംബിയർ വൺ ആംബിയർ ഐ വൺ ആംബിയർ ആകുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആകുന്നത് ഐ വൺ ആംബിയർ ആണ് എന്ത് വേണം ക്യു വൺ ആയിരിക്കണം അതായത് ക്യു വൺ കുളമ്പ് ആയിരിക്കണം ടി ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം കറണ്ട് വൺ ആംബിയർ ആകണമെങ്കിൽ ചാർജ് ക്യു വൺ കുളമ്പ് ആയിരിക്കണം ടൈം ടി വൺ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ വൺ ആംബിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കുളോം ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുളോം പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ എഴുതാം ആംബിയറിന് കുളോം പെർ സെക്കൻഡ് ഇതിനേക്കാളും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട് വൺ ആംബിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കുളോം ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ആണ് വൺ ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ കുളോം പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജസ് ആണ് അതിന്റെ ഫോർമുല ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ബൈ ഡി ടി ഡി ക്യു ചാർജ് ഡി ടി ടൈമിലേക്ക് കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ കറണ്ട് ആണ് അതിനകത്ത് കാണപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യു ചാർജ് ടി ടൈമിലേക്ക് കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കാണുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഐ ആംബിയർ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇസ് എ സ്കെയിലർ ഇതൊരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് സ്കെയിലർ
അതിന് മാഗ്നറ്റോ ഡിറക്ഷനും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടൈം ഇവയൊക്കെ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കാരണം എന്താ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സ്കെയിലർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അതിന് മാഗ്നറ്റോടും ഡിറക്ഷനും ഉണ്ടാവണം മാഗ്നറ്റോടും ഡിറക്ഷനും ഉണ്ടാവണം എന്നാലും മാഗ്നറ്റോടും ഡിറക്ഷനും ഉള്ള എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും വെക്ടർ അല്ല രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് അത് ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ പാർലഗ്രൻ ലോയോ ട്രയാങ്കിൾ ലോയോ പാർലഗ്രൻ ലോയോ ട്രയാങ്കിൾ ലോയോ അനുസരിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്ടർ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് പ്രൈമറി കണ്ടീഷൻ അതിന് മാഗ്നറ്റൂഡും ഡിറക്ഷനും ഉണ്ടാകണം സെക്കൻഡറി കണ്ടീഷൻ അത് ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ അനുസരിക്കണം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടൈം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടൈം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒക്കെ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാവാം സ്കെയിലർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടൈമും ഒന്നും വെക്ടർ അല്ല ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് എ സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ ദ ലോസ് ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ വെക്ടർ അഡീഷന്റെ നിയമങ്ങളെ ഇവ അനുസരിക്കുന്നില്ല ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ടൈമും ഒന്നും അതുകൊണ്ടാവാം സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇനി ഒരു കണ്ടക്ടറിലൂടെ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഷനിലൂടെ എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്നു നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷനിൽ നോക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്കുന്നു ഒരു ഒരു പോയിന്റ് നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയിൽ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ എണ്ണുന്നു അതിലൂടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ എണ്ണിയെടുക്കുന്നു എണ്ണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കുളമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഇ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്താ എൻ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് എൻ ഇ ബൈ വൺ സെക്കൻഡ് ടോട്ടൽ ചാർജ് എൻ ഇലക്ട്രോൺ പോണ് അപ്പം എൻ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എൻ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് എൻ ഇ എൻ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ നോക്കിട്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ അങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിളിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സർക്കിളിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് വിട്ടും ഒരു ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ കറങ്ങുന്നു ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് വിട്ടും ഒരു ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ കറങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കിളിൽ കൂടെ കറങ്ങുന്നു വിത്ത് ഫ്രീക്വൻസി എഫ് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി ലോണ് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് എഫ് തവണ ആ സർക്കിളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അത് എഫ് തവണ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഫ് തവണ അത് സർക്കിളിന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഫുൾ സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഫ് തവണയാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറണ്ട് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഇ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഒരു തവണ കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ചാർജ് ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും രണ്ട് തവണ കറങ്ങിയാൽ രണ്ട് ഈ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ എഫ് തവണ കറങ്ങിയാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എഫ് തവണ കറങ്ങിയാൽ എഫ് ഇ കറണ്ട് ഉണ്ടാകും അടുത്ത് ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കറണ്ടിന്റെ ദിശ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ദിശയുടെ ഫ്ലോ ആയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ കരുതുക ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഇസ് ദ ഡിറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഏത് ദിശയിലോട്ടാണോ പോകുന്നത് ആ ദിശയിലാണ് കറണ്ട് ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ കാരണം കറണ്ടിന്റെ ദിശ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ ഫ്ലോയുടെ ദിശയായിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം പ്രത്യേക
അതിനു ചുറ്റുമുള്ള യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോയിങ് നോർമലി പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എറൗണ്ട് ദ പോയിന്റ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ കറണ്ട് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പൊ കറണ്ടിനെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും കറണ്ട് ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ എ അതാണ് ജെ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെക്ടർ അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി വെക്ടർ ആണ് കറണ്ട് സ്കെയിലർ ആണെങ്കിലും കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി വെക്ടർ ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി വെക്ടർ ആണ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് ഈസ് കറണ്ടിന്റെ ആംബിയർ പെർ ഏരിയ എന്റെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് യൂണിറ്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുമ്പോ എ എം റേസ് ടു മൈനസ് ടു എ എം റേസ് ടു മൈനസ് ടു എ എ എം റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ ആംബിയർ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു വെക്ടർ ആണ് ഇതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി അതാണ് കറണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആർജിന്റെ ഫ്ലോയുടെ ദിശയാണ് കറണ്ടിന്റെ ദിശ അതിന്റെ സ്പീഡ് ലൈറ്റിന്റെ സ്പീഡ് ഏകദേശം തുല്യമാണ് കറണ്ടിനെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അടുത്താണ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ചലിപ്പിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ബാറ്ററിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോണിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇ എം എഫ് ആണ് സോഴ്സ് ഓഫ് പി ഡി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് സ്മോൾ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇ എം എഫ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അർത്ഥം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോണിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ നിന്നാണ് ചലിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ ചലിപ്പി ചലിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിനെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തേമ എല്ലാ സോഴ്സ് ഓഫ് പി ഡി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ബാറ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തേമാണ് ഇ എം എഫ് എന്താ അത് ഇ എം എഫ് ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സോഴ്സ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഇ എം എഫ് ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സോഴ്സ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഇൻ മൂവിംഗ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ യൂണിറ്റ് ചാർജ് ഇൻ മൂവിംഗ് യൂണിറ്റ് ചാർജ് വൺസ് അറൗണ്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഒരു തവണ യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന വർക്ക് ഡൗൺ പൊട്ടൻഷ്യലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെയിം ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇ എം എഫ് സെയിം ആണ് ഇ എം എഫ് ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സോഴ്സ് സോഴ്സ് എന്ന ബാറ്ററി ഇൻ മൂവിംഗ് യൂണിറ്റ് ചാർജ് വൺസ് അറൗണ്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ ഒരു യൂണിറ്റ് ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സോഴ്സ് അല്ലെ ബാറ്ററി ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് എന്ത് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ എം എഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ഇ എം എഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ഇത് തന്നെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇ എം എഫിന്റെ അതേ സെയിം തന്നെയാണ് പൊട്ടൻഷ്യലും പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എല്ലാത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ഇ എം എഫ് ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം മറ്റൊരു രീതിയിലും നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇ എം എഫ് ഇസ് മെഷേഡ് ഇൻ വോൾട്ട് വോൾട്ടിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇ എം എഫിനെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടിലാണ് വൺ വോൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജൂൾ ബൈ വൺ കുളം നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൺ വോൾട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ എം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കറക്റ്റ് എന്താ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഒരു സെല്ല് അല്ലെ ബാറ്ററി എന്ന് കറണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല എടുക്കുന്നില്ല ബാറ്ററി എന്ന് കറണ്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നാൽ ബാറ്ററി എന്ന് കറണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴോ സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുമ്പോഴോ സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുമ്പോഴോ ബാറ്ററി കൂടെ കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുമ്പോൾ ബാറ്ററി എന്ന് കറണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം അത് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലാന്ന് പറയും സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ബാറ്ററി ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറയും ബാറ്ററി ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലാണെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ ബാറ്ററി അല്ല സെല്ല് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ പോസിറ്റീവിനും നെഗറ്റീവിനും ഇടയ്ക്ക് അതായത് ടെർമിനൽസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇ എം എഫ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പി ഡി ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ സെൽ ഇൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് സെൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലാകുമ്പോൾ സെല്ലിന്റെ ടെർമിനൽസിന് എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പി ഡി ആണ് ഇ എം എഫ് എപ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലാകുന്ന സെല്ല് ദെൻ നോ കറണ്ട് ഈസ് ഡോൺ ഫ്രം ദ സെൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ടിലുള്ള സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് ഒന്നും സെല്ലിൽ നിന്ന് എടുക്കത്തില്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ പി ഡി എന്ന് പറയില്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലുള്ള ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ടെർമിനൽ പി ഡി അത് നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇ എം എഫിനെ ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇ എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ സെൽ ഇറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഇതാന്ന് വായിച്ചോണേ ഇറ്റ്സ് ടെർമിനൽ ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദ സെൽ ഇൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിൽ സെൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെർമിനൽസിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇ എം എഫ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലെ സെൽ ആവുന്ന എങ്ങനെ സെല്ലിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഒന്നും പുറത്തെടുക്കത്തില്ല ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരിക്കും സ്വിച്ച് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് സെല്ലിൽ നിന്ന് കറണ്ട് പുറത്തെടുക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ടെർമിനൽസിന് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ ടെർമിനൽ പി ഡി എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഇ എം എഫിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഇലക്ട്രോണിനെ മോട്ടീവ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ സോഴ്സ് ഇൻ മൂവിംഗ് യൂണിറ്റ് ചാർജ് വൺസ് അറൌണ്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ട് യൂണിറ്റ് ചാർജിന് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സർക്യൂട്ടിലൂടെ കടത്തി കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട വർക്കാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഫോർമുല ഈ സെവൻ ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് വൺ വോൾട്ട് വൺ ജൂൾ ബൈ വൺ കുളം അതിനെ ഇങ്ങനെയും പറയാം ഇ എം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ദി സെൽ ഇൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലാകുന്ന സെല്ല് നോ കറണ്ട് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സെൽ കറണ്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിലോ അത് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലാണ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുമ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ടിലും സ്വിച്ച് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലുമാണ് സെല്ല് അടുത്ത ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബി ബി ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെറുതെ ഇരിക്കുവാണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടർ എന്താ കോപ്പറിന്റെ വയറ് കോപ്പറിന്റെ വയറ് അയണിന്റെ വയറൊക്കെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് അലുമിനിയത്തിന്റെ വയറ് എല്ലാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ബാറ്ററി അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടും ബാറ്ററി ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടും പക്ഷെ ഇവിടെ ബാറ്ററി ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിന്റെ ആബ്സൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ബാറ്ററി ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ ആർ ഇൻ റാൻഡം മോഷൻ വിത്ത് ദെർമൽ സ്പീഡ് ഓഫ് അബൌട്ട് ടെൻ റൈസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിനകത്തുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല ആ കണ്ടക്ടറിനകത്തുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം റാൻഡം മോഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ധാരാളം ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസ് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഗ്യാസ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആ കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാരണം എന്നാ കാരണം ഈ ഫെർമിയോൺസിന്റെ കേസിൽ കൈനറ്റി
വെറുതെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്തുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും റാൻഡം മോഷനിലാണ് എത്ര സ്പീഡിലാണ് തെർമൽ സ്പീഡിൽ എത്രയാ തെർമൽ സ്പീഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ അപ്പം ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റാൻഡം മോഷൻ കാരണം അത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം എന്നാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വലത്തോട്ട് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇടത്തോട്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് സ്പീഡ് സീറോ ആയിരിക്കും ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലത്തെ കാര്യം പറയണേ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് വിത്ത് തെർമൽ സ്പീഡ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബട്ട് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിനും എടുത്ത് ഇതിന്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സീറോ ഡ്യൂ ടു റാൻഡം മോഷൻ റാൻഡം മോഷൻ കാരണം എന്നാ ഏകദേശം ഹാഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ടു റൈറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് മൂവ് ടു അപ്പ് ആൻഡ് ഹാഫ് മൂവ് ടു ഡൗൺ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഇഫ് ബി തിങ് ദ ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഓർ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് സീറോ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് സീറോ ഡ്യൂ ടു ദ റാൻഡം മോഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്താ വെന്നാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ സപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്രിപ്പ് ടു സ്ലോലി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ് അതാ കണ്ടീഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് കണ്ടക്ടറിന്റെ ഒരാറ്റത്ത് കൊടുക്കും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് അടുത്ത അറ്റത്ത് കൊടുക്കും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന ഈ കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന് റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെടും കാരണം ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഇന്ന് ഈ കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന് റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെടും റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യും പതുക്കെ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മെറ്റലിന്റെ ആറ്റംസ് ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ന്യൂക്ലിയസും ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഭാഗം കെർണൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും കെർണൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയും മെറ്റലിന്റെ ആറ്റംസ് ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ മെറ്റലിന്റെ ആറ്റംസ് ആയിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് കൂട്ടിയിരിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസിന് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് റിപ്പൾഷൻ അനുഭവപ്പെടും ഈ ഇലക്ട്രോൺ പതുക്കെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തു നിന്ന് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് കണ്ടക്ടറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആറ്റം ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ആറ്റത്തെ കയറിയിരിക്കും ഇടിച്ചിട്ട് ഈ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും സൈഡിലേക്ക് തെറിക്കും ആറ്റത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇടിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ സൈഡിലേക്ക് തെറിക്കും തെറിച്ചിട്ട് വേറെ ആറ്റത്തെ പോയി ഇടിക്കും കൊളീഷൻ നടക്കും അവിടെ കൊളീഷൻ അങ്ങനെ ഇടിച്ചിട്ട് ഇടിച്ച് തെറിച്ച ഇടിച്ച് തെറിച്ച ഇടിച്ച് തെറിച്ച് ബാറ്ററി അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശയിൽ ഇലക്ട്രോൺ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോകും നല്ല സ്പീഡ് മൂവ് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്നാ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്ന വഴിക്കല്ല ആ കണ്ടക്ടറിനകത്തെ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ആ ആറ്റത്തിൽ ഇടിച്ച് തെറിച്ച് ഇടിച്ച് തെറിച്ച് ഇടിച്ച് തെറിച്ച് മുന്നോട്ട് പതിയെ പതിയെ പോകും ഇടിച്ചും തെറിച്ചും ഇടിച്ചും തെറിച്ചും ഇടിച്ചും തെറിച്ചും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് വരുന്നവരാണ് ഡ്രിപ്റ്റ് മോഷൻ എന്ന് പറയും ഇടിച്ചും തെറിച്ചും ഇടിച്ചും തെറിച്ചും പോകുന്നതിന് വരുന്നവരാണ് ഡ്രിപ്റ്റ് മോഷൻ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തേക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ആറ്റത്തെ ഇടിക്കും ഈ ഇലക്ട്രോൺ തെറിക്കും വീണ്ടും വേറെ ആറ്റത്തെ ചെന്ന് ഇടിക്കും
opposite to that of the field with an average speed towards positive terminal of the conductor. Conductor the positive terminal like an average speed in electric field in the electron strip T. If electron is drift in the same way, the same speed is 1 mm per second. The electric field is opposite. That is why the electron is positive terminal in the area. Electrons are drift in the area. Electrons are negative charge. Now, what is drift velocity? Drift velocity is the average velocity with which free electrons are drifted under the influence of an electric field. In the electric field, the influence of free electrons are drifted in the average speed, the average velocity is the drift velocity. What is drift? The electron goes to the vehicle, 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 the electron goes to the vehicle. Idicin terucu, idicin terucu. Padahal, padahal mungkin untuk bawa ini, bawa ini barangan itu berapa? Drift speed. Drift velocity of electron is very small. Walau dah cerita, it is nearly ten raise to minus three meter per second. Ada yang berapa? Orang itu millimeter per second. Orang itu milli ni mana? Ten raise to minus three. Orang air itu lama. Orang itu milli, air itu lama. Ada ten raise to minus three. Orang itu millimeter per second. Orang itu second orang itu millimeter ke elektron bawa tu. Orang millimeter per second speed la, na, alat ten raise to minus three meter per second speed la. Dan orang drift velocity definition la. Jadi, the average velocity with which free electrons are drifted under the influence of an electric field. Drift velocity is very small. Tiada cerita la. It is nearly ten raise to minus three meter per second. Ada orang drift velocity la value. Ada orang ada dua di kira kira kalau samai. Ada terus terus dua di. Electron ini na puh ana. Oru oru electric field apply ingo. Electron drift itu yang anda mula orang. Drift ini kerana na elektron jadi naik atau turun, turun je atau turun, turun je naik atau turun, turun je naik atau turun. Elektron ada naik atau turun, anda tu naik atau turun je naik atau turun. Di mana dia kalau sami, ini dua di dek. Naik atau turun dua di dek itu kalau sami itu na anda mula relaxation time itu orang. Ini tidak tu sami hari. Relaxation time tau. Elektron ada relaxation time tau. Elektron ini dia nampak pada time. Naik atau turun dua di dek itu kalau sami. Average time interval between successive collision of electrons with the metal ion. In the conductor is called a relaxation time. Aditya aditya, two collisions in a day kola samaya. Sera sheri samaya. Average time interval between successive collisions of free electrons with the metal ion in the conductor is called a relaxation time. Ina nammal a tau konda sujipine. Drift velocity a v konda sujipine. Relaxation time na tau konda sujipine. Drift velocity anda average velocity with which free electrons are drifted under the influence of an electric field. Relaxation time anda average time interval between successive collision of electrons with the metal ion in the conductor is called a relaxation time. Ini tanda dikir, ada ke elektron sanjiri kena sera sera dua orang. Ada anu mean free pati time ni lama. Kali ni orang sana mula kinetic theory of biasa si kanda anu normal. Tanda dua orang ni kinetic theory of biasa sun. Elektron ni urik biasa itu anu nak kuda. Elektron bawal tu small particles ni urik biasa ni collection ni anu kuda. Orang tu anu valid anu. Orang tu abade orang question selalu ibu dia valid. Mean free path ada tu. Mean free path. Distance travelled between successive collisions of electron with the metal ion in the conductor. Orang successive collision mesti. Distance travelled between successive collision of electron with the metal ion in the conductor. Conductor nanti. Ada tu ada tu collision ada ke. Metal ion itu elektron itu ambil la, ada tu ada tu kolisi nak dek. Orang secara secara distance travel dah. Ada tu ada tu kolisi nak dek orang elektron dek secara secara distance travel ni orang nak berana mean free path. Distance travel between successive kolisi so elektron itu metal ion in the conductor is called mean free path. Dan tu kolisi nak dek orang secara secara time orang relax sesi dek. Dan tu kolisi nak dek orang secara secara distance travel dah mean free path. Drifti ini average speed ni orang nak berana. Drift velocity, bateri itu negatif ni, nampak bateri itu positif, faham tak? Ikan elektron drift ini, ini drift speed itu electric field apply yang berjalan, down itu, aduh, walaupun cerita mana, one millimeter per second ada. Inilah conductor ini electric field ni, datu samai itu, ayat elektron sah, elektron orang elektron ni edukan ni, lada thermal speed, temperature itu six meter per second speed lada, sanjiri kena. Inilah, lalat ni, engkau average speed itu, ala, elektron orang dua itu sanjiri kena, mana, average speed itu, ini ni, ala, segera mana, epam. Electric field ini lagi lah. Electric field orang lapar, drift velocity ulu, relaxation time ulu, mean free path ulu. Ada tu relation between drift velocity v and relaxation time tau. Drift velocity v um, relaxation time tau um, dalam mana? Bendah bendah. Bendah bendah. After each collision, 
ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു എം എ എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു എം എ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്സലറേഷൻ എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഫോർമുല എന്നാണ് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ എടുക്കുന്നത് എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു എം എ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എ ഇ സിക്കൽ ടു എഫ് ബൈ എം എ ഇ സിക്കൽ ടു എഫ് ബൈ എം എഫ് ബൈ എം എഫ് ബൈ എം അപ്പം ഒരു ചാർജിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന എഫ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ക്യു ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ക്യു ഇൻറ്റു ഇ ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം ഒരു ചാർജിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന എന്ന എഫ് ആണ് ക്യു ഇൻറ്റു ഇ ചാർജ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാരണം എന്നാ എഫ് ബൈ ക്യു ഇ സിക്കൽ ടു ഇ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്ന് വരും ആക്സലറേഷൻ ആക്സലറേഷൻ എ ഇ സിക്കൽ ടു എഫ് ബൈ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇ ബൈ എം എന്ന് വരും ഇ ഇൻറ്റു ഇ അതാണ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ ആയതുകൊണ്ട് ക്യു ഇൻറ്റു ഇ എന്നുള്ളത് ഇ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ഇ എന്നാവും ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എം അപ്പൊ ഓരോ പൊല്യൂഷനും കൊല്യൂഷനും ഇടയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടുന്ന ആക്സലറേഷൻ ഇത്ര ആണ് ആക്സലറേഷൻ എ ഇ സിക്കൽ ടു ഇ ബൈ എം ഇ ബൈ എം വേർ എം ഇ സിക്കൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ എം എന്നും എം ഇന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതും എം എന്നും എഴുതും എം ഇന്നും എഴുതും മാസ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് എത്രയാണെന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം നയൻ പോയിന്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് ട്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ട്രിസ്റ്റില്ല എന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കട്ടെ ബാറ്ററി കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററി കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ശരാശരി സ്പീഡ് സീറോ ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ശരാശരി സ്പീഡ് സീറോ ആണ് ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതുകൊണ്ടാണ് യു സീറോ യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബി ഇസിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി വെച്ചാണ് ബി ഇസിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ബി ഇസിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി അതിൽ യു സീറോ ആണ് യു സീറോ യു സീറോ ആണ് യു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആ ടൈം പോയി പിന്നെയുള്ള എ ഇൻറ്റു ടൈം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൗ ആണ് ഒരു കൊലീഷന് വേണ്ടുന്ന സമയം രണ്ട് അടുത്തടുത്ത കൊലീഷന് ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം ടൗ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത കൊലീഷന് ഇടയ്ക്കുള്ള സമയം ടൗ ഒരു റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടൗവില് ഉള്ള അത് അക്കെയർ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഒരു കൊലീഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കൊലീഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടുന്ന സ്പീഡ് ബി ഇ സിഗ്രി യു പ്ലസ് എ ടി യു സീറോ ആണ് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അതിന്റെ സ്പീഡ് സീറോ ആണ് യു സീറോ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ടൈം ടൗ എ ഇൻറ്റു ടൈം ടൗ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ബി ഇ സിക്കൽ ടു B is equal to B is equal to A എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബൈ എം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഇ ബൈ എം ഇ ഇൻറ്റു ഇ ഇലക്ട്രോൺ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ബൈ എം മാസ് ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ആക്സലറേഷൻ എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൈം ടൗ ഇൻറ്റു ടൈം ടൗ ടൗ ടൈം ടൗ അപ്പൊ ഇതാണ് ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോമുല ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൗ ടൗ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയാണ് ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അല്ലെ റിലാക്സേഷൻ ടൈമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം റിലാക്സേഷൻ ടൈമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി യു സീറോ അപ്പൊ എ ടൗ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടൗ ആണ് ഇപ്പൊ വി ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞത് പോസ് ബൈ മാസ് ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൗ
ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഹാഫ് എം ഇ ബി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തെർമൽ സ്പീഡ് കാരണമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് ആവറേജ് സ്പീഡ് കിട്ടുന്നത് തെർമൽ സ്പീഡ് കാരണം തെർമൽ സ്പീഡ് കാരണമാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണമാണ് തെർമൽ സ്പീഡ് കൈനറ്റിക് തിയറി അനുസരിച്ച് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ കൈനറ്റിക് തിയറിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഹാഫ് എം ഇ ബി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആണ് ഹാഫ് എം ഇ ബി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ അത് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിന് അത് ത്രീ ബൈ ടു കെ ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വണ്ണം കണ്ടു ത്രീ ബൈ ടു കെ ടി ഇതിൽ ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണെന്നും ഓരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ആയിട്ട് ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത ഹാഫ് കെ ടി എനർജി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷന്റെ കേസിൽ ഓരോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാഫ് കെ ടി കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ത്രീ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഹാഫ് എം ഇ വി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു കെ ടി ത്രീ ബൈ ടു കെ ടി ഇതാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന്റെ തെർമൽ സ്പീഡ് തെർമൽ സ്പീഡ് ഹാഫ് എം ഇ ബി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഇത് 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 കൈനറ്റിക് എനർജി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഇപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു കെ ടി ഹാഫ് എം ഇ ബി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു കെ ടി ഇതിലെ ഈ ടൂ ടു ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും ടു ടു ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും എം ഇ നേരെ താഴോട്ട് വരും എം ഇ താഴേക്ക് വരും എം ഇ താഴേക്ക് വരും ത്രീ കെ ടി ബൈ എം ഇ എന്ന് വരും അപ്പം ബി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും ബി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ കെ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എം ഇ താഴേക്ക് വരും താഴേക്ക് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ കെ ടി ബൈ എം ഇ ബി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ കെ ടി ബൈ എം ഇ മുളത്തെ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലെ ഹാഫ് എം ഇ ബി ബി ആർ എം എസ് സ്ക്വയറിനകത്തെ ടൂ ത്രീ ബൈ ടു കെ ടിയിലെ ടൂ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ബി ആർ എം എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ കെ ടി ബൈ എം ഇ ഈ ബി ആർ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് തെർമൽ സ്പീഡ് ബി ആർ എം എസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് തെർമൽ സ്പീഡ് ബി ആർ എം എസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ആ തെർമൽ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ കെ ടി ബൈ എം ഇ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ കെ ടി ബൈ എം ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൾസ്മെൻസ് കോൺസെന്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചത് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോൾട്ട്മെൻസ് കോൺസെന്റ് എം ഇ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അത് രണ്ടും അറിയാം പിന്നെ അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ആർ എം എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെങ്കിൽ അതിനെ അബ്സൊല്യൂട്ട് അബ്സൊല്യൂട്ട് സ്കെയിലിൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ കെൽവിൻ സ്കെയിലിൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആർ എം എസ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ആർ എം എസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് മോളിക്കുളിനെ പോലെ തന്നെ ആർ എം എസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ബി ആർ എം എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ കെ ടി ബൈ എം ഇ അതാണ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആർ എം എസ് സ്പീഡ് അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടു സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരാശരി റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ടി ക്ക് അനുസരിച്ച് മാറും ക്യാപിറ്റൽ ടി അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് ഈ ആർ എം എസ് സ്പീഡ് മാറും ഇപ്പൊ കൈനറ്റിക് എനർജി അബ്സൊല്യൂട്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് മാറും ഇലക്ട്രോണിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി അടുത്താണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് കണ്ടക്ടറിന്റെ നീളം എല്ലാണ് കണ്ടക്ടറിന്റെ നീളം എല്ലാണ് ഇതിന്റെ ഒരു അറ്റത്തുള്ള പോയിന്റ് ആണ് എ പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ആ ബാറ്ററിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ബി ബാറ്ററിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബി ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് നീളം കൂടിയ വരെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് നീളം കുറഞ്ഞ വരെയും കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വലിയ ഒരു വരെ ചെറിയൊരു വരെയും കൊണ്ടാണ് ഓരോ ബാറ്ററി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒരേ നീളമുള്ള രണ്ട് വരെ
ആ മഞ്ഞ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകുക ബിയിലേക്ക് പോകും ബിയിലേക്ക് പോകും യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും നെഗറ്റീവ് പാർട്ടും തമ്മിൽ നെഗറ്റീവ് പോളും തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആ മഞ്ഞ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബിയിലേക്ക് പോകും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ബിയിലേക്കാണ് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ദിശ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് സമയം നടത്തി കാണുന്നത് ഇതിന് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതിനകത്തുള്ള ആറ്റത്തെ ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ചെന്ന് ഇടിക്കും ഇടിച്ചിട്ട് തെറിക്കും തെറിക്കുന്ന കൂടത്തിൽ ഇടിക്കുകയും തെറിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന്റെ കൂടത്തിൽ ഇത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും മുന്നോട്ട് നീങ്ങും ആ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന സ്പീഡാണ് ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബി ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബി അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടറിന് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ദിശയിലാണ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്തോടെ കറണ്ട് ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് എത്ര കറണ്ട് ഉണ്ടാകും ഈ വാറ്ററി നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത കാരണം ഈ കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ എത്ര കറണ്ട് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടറിനെ സംബന്ധിക്കുന്നുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇതാണ് ഒന്ന് എൽ കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടക്ടറിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് സ്മോൾ ട്രേ സ്മോൾ ട്രേ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആണ് അവിടെ സർക്കിൾ ആണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ആണ് സ്മോൾ ട്രേ അതിന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതെല്ലാം എൻ ആണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളി കണ്ടക്ടറിന്റെ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം സ്മോൾ ട്രേ ഇനി ഇലക്ട്രോണിന്റെ ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് വി എ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് വി എ നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചാർജ് ബൈ ടൈം ചാർജ് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ആണ് ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം നമുക്കിവിടെ ക്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കണം ടീയും കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കിവിടെ ക്യൂവും കണ്ടുപിടിക്കണം ടീയും കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യൂവും ടീയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എണ്ണം ഉണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ വോളിയം എ ഇൻറ്റു എൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ആണ് ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ വോളിയം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന കണ്ടക്ടറിന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എയ്ക്കും ബി ക്യും ഇടയ്ക്കുള്ള കണ്ടക്ടറിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ആ സർക്കിൾ ഏരിയ ലെങ്ത് എൽ വോളിയം എ എൽ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് സ്മോൾ ട്രെൻ ഒരു വോളിയത്തിൽ യൂണിറ്റ് വോളിയം തന്നെ ഒരു വോളിയം അതിനകത്ത് സ്മോൾ ട്രെൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എ എൽ വോളിയം കണ്ടക്ടറിന് എ എൽ വോളിയം ഉണ്ട് ആ എ എൽ വോളിയത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ കാണും നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എൻ ഇവിടെയുള്ള കണ്ടക്ടറിന്റെ വോളിയം എ എൽ എൻ ഇൻറ്റു എ എൽ അത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അത്ര ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്തും ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ എൽ അതായത് കണ്ടക്ടറിന്റെ വോളിയം എ എൽ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ സ്മോൾ ട്രെൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ ഇൻറ്റു എ എൽ എൻ ഇൻറ്റു എ എൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് സ്മോൾ ട്രീ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് സ്മോൾ ട്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എ എൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത് അത്രോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ചാർജ് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇന്ത കണ്ടക്ടർ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ എൽ അത്രോ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എൻ എ എൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഇ എൻ എ എൽ ഇൻറ്റു ഇ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻറ്റു ഇ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരു ഇ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് രണ്ട് ഇ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മൂന്ന് ഇ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ചാർജ് നാല് ഇ ഇവിടെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആവുള്ളത് എൻ എ എൽ എൻ എ എൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എത്രയാണ് എൻ എ എൽ ഇൻറ്റു ഇ എൻ എ എൽ ഇൻറ്റു ഇ ഇനി ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വരാൻ
അപ്പൊ എൻ എ ഇ ഇൻറ്റു ബി വൈ വൺ എന്ന് വരും എൻ എ ഇ ഇൻറ്റു ബി വൈ വൺ എൻ എ ഇ ഇൻറ്റു ബി വൈ വൺ അപ്പൊ എന്നാ കിട്ടും എൻ എ ബി ഇ എൻ എ ബി ഇ ബി ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രൊസക്ഷൻ എൻ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇ ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം ഐ ബി എ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് കറണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണെങ്കിൽ കറണ്ടും കൂടുതലായിരിക്കും ഡ്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കുറവാണെങ്കിലോ കറണ്ടും കുറവായിരിക്കും എന്നെ എൽ ഇ ബൈ എൽ ബൈ ബി എൽ എല്ലും ക്യാൻസൽ ആവും ബി മുകളിലേക്ക് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ഐ എസ് ഇക്വൽ ടു എൻ എ ബി എന്ന് കിട്ടും ബി ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എ ഏരിയ ഏരിയ ഇനി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല എന്താ ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഐ എന്നാ എൻ എ ബി ഇ എൻ എ ബി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എൻ എ ബി എ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടും എൻ ബി ഇ എൻ ബി ഇ എന്ന് കിട്ടും എൻ ബി ഇ എൻ എ എൻ എ ബി ഇ എൻ എ ബി ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്ത് കിട്ടും എ യു എയും വെട്ടിപ്പോവും എൻ ബി ഇ എന്ന് കിട്ടും എൻ ബി ഇ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അതാണ് കാര്യം അതാണ് കാര്യം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടക്ടർ അത് ബാറ്ററിയോട് കണക്ട് ചെയ്തു ബാറ്ററിയോട് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തു കണ്ടക്ടറിന്റെ ലെങ്ത് എല്ലായിരുന്നു നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് മോ ഇലക്ട്രോൺ എന്നാണ് അതിന്റെ വോളി എ എൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ആണ് എൻ ടു എ എൽ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ഇ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് ക്യൂ ഇ സിക്ക ടു എൻ എ എൽ ഇ ആണ് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോരാൻ വേണ്ടുന്ന സമയം ഇലക്ട്രോൺ ടൈം ടേക്കൺ ടു മൂവ് ഫ്രം എ ടു ബി എ ടു ബി ഇലക്ട്രോൺ ടൈം ടേക്കൺ ടു മൂവ് ഫ്രം ബി ടു എ ആണ് ടൈം ടേക്കൺ ടു മൂവ് ഫ്രം ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടുന്ന ടൈം ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ബി ടു എ ആ ബി ടു എ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോരാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്ന ടൈം ടൈം ടേക്കൺ ടു മൂവ് ഫ്രം ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ഇലക്ട്രോൺ ടു മൂവ് ഫ്രം ബി ടു എ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്ന സമയം ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൽ ബൈ ബി എൽ ബൈ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു ബൈ ടി എൻ എ എൽ ഇ ബൈ ടി എൽ ബൈ ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ ബി എൽ എല്ലും ക്യാൻസൽ ആവും എൻ എ ബി എന്ന് കിട്ടും കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എൻ എ ബി ഇ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ എ ഇ എയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും കിട്ടും എൻ ബി ഇ എൻ ബി ഇ അപ്പൊ ടൈം ടേക്കൺ ടു മൂവ് ഫ്രം ബി ടു എ എന്ന് നോട്ട് എഴുതണം ഇലക്ട്രോൺ ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അടുത്തത് മൊബിലിറ്റി ആണ് മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് മൊബിലിറ്റി മൊബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ചാർജിന്റെ മൊബിലിറ്റി ഇലക്ട്രോണിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ വളരെ തിന്നാണ് ഭാരവും കുറവാണ് ലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റും തിന്നുമാണ് ഇലക്ട്രോൺ സൈസും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൊബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് മൊബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടുതലാണ് പക്ഷെ പ്രോട്ടോൺ അങ്ങനെയല്ല പ്രോട്ടോണിന് വലിയ മാസാണ് പ്രോട്ടോണിന് മൊബിലിറ്റി കുറവാണ് അപ്പൊ എന്താ മൊബിലിറ്റി ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടതാ ബി ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇ അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ മാറ്റിയിട്ട് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറി ഈക്വൽ മ്യൂ എന്ന് വരും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ഇ മ്യൂ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മൊബിലിറ്റി മ്യൂ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് നോൺ ഓസ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ചാർജ് കരിയർ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ചാർജ് കരിയർ അതിനാണ് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഇ എന്ന് എഴുതാം ബി ട്രിപ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബി ബൈ ഇ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം മ്യൂവിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മ്യൂ ബി ബൈ ഇ ബി വെലോസിറ്
പൈ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൻ എ വി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മ്യൂ ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മ്യൂ ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ വി എന്ന് പറഞ്ഞത് മ്യൂ ഇ ആണ് മ്യൂ ഇ ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഇ ഐ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൻ എ ബിക്ക് പകരം മ്യൂ ഇ മ്യൂ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇ അതാണ് കറണ്ട് 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 ഡെൻസിറ്റി ജെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഐ ബൈ എ നൂറിലുള്ള ഐ എ നമ്മൾ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഐ എ എ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എ യും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മിച്ചുള്ളത് എൻ മ്യൂ ഇ ഇ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ബി ഇ എൻ ബി ഇ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച എൻ ബി എ യും പറ്റി പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ബൈ എൻ ബി ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ജെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൻ മ്യൂ ഇ ഇ എ ക്യാൻസൽ ആവും മുകളിലത്തെ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നാണ് എ ക്യാൻസൽ ആക്കിയാണ് താഴെ ജെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ജെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൻ ബി ഇ ഒന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഇ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇ മ്യൂ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതാം ഇറ്റ് സിഗ്നൽ ടു സിഗ്മ ഇ അങ്ങനെ എഴുതും അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ശരിക്കുള്ള ഫോർമുല സിഗ്മ ഇ സിഗ്മ ഇ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഒഴികെ അവിടെയുള്ള ബാക്കി മൊത്തം സിഗ്മ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഒഴികെ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഒഴികെ ബാക്കി മൊത്തം എത്രയാണ് ഇത് എൻ മ്യു പിന്നെ ഇ ഇതാണ് സിഗ്മ ത്രോത്തിനാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ സിഗ്മ സിഗ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയും കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും കണ്ടക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ജെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൻ മ്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഇ സ്മോൾ ലെറ്ററി ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഒഴികെ എൻ മ്യൂ ഇ അത് സിഗ്മ ജെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സിഗ്മ ഇ സിഗ്മ ക്യാപിറ്റൽ ഇ അതാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധം ജെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സിഗ്മ ഇ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൻ മ്യൂ ഇ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഫീൽഡോട്ടോ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൊബിലിറ്റി ഇ ചാർജ് ഓഫ് ഹാൻഡിലോട്ടോ അതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു സിഗ്മ ഇ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സിഗ്മ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എൻ മ്യൂ ഇ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് മൊബിലിറ്റിയും റിലാക്സേഷൻ ടൈമും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം റിലാക്സൻ ബിറ്റ്വീൻ മൊബിലിറ്റി മ്യൂ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടൗൺ മൊബിലിറ്റി മ്യൂ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടൗൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ഇ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ഇ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു റിലാക്സേഷൻ ടൈമും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൗൺ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് അപ്പം ഫോഴ്സ് ബൈ മാസ് ഇ ഇ ബൈ എം അത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് എ ഇൻറ്റു ടൗ ഓർമ്മയുണ്ട് യു സീറോ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു അതായത് ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് സീറോ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ട്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബി ഇസ് ഇക്കു ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൗ ഇ ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ആണ് ടൗ എന്ന് പറയുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ആയി ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൗ അതാണ് ട്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ബി അപ്പം ട്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ട്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് ബി മ്യൂ ഇ ബി ഇസ് ഇക്കു മ്യൂ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഇ അതുപോലെ ബി ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു സ്മോൾ ലെറ്ററി ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൗ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് രണ്ട് ഈക്വൽ ഒരേ വെലോസിറ്റി ആണ് ഒരേ ട്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മ്യൂ ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൗ ക്യാപിറ്റൽ ഇയും ക്യാപിറ്റൽ ഇയും രണ്ട് സൈഡിലും വെട്ടിപ്പോ രണ്ട് സൈഡിലും ക്യാപിറ്റൽ ഇയും സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇയും വെട്ടിപ്പോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇയും ഇവിടുത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ഇയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൗ അല്ലെങ്കിൽ ടൗ ഇൻറ്റു ഇ ബൈ എം എന്ന് കിട്ടും മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ എം ഇൻറ്റു ടൗ അല്ലെങ്കിൽ ടൗ ഇൻറ്റു ഇ ബൈ എം ഇ ബൈ എമ്മിന് സ്പെസിഫിക് ചാർജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്നാ പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ചാർജ് ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ ഇ ബൈ എം ഇ ബൈ എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് ബൈ എം മാസ് ചാർജ് ടു മാസ് റേഷ്യോ അല്ലെ സ്പെസിഫിക് ചാർജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇ ബൈ എം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ മൊബിലിറ്റി മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ